நீங்க படிச்ச போது என்ன கோர்ஸ் பண்ணீங்க இப்போ மாதிரி ரொம்ப வந்து அப்படி ஆம்பிஷியஸா யோசிச்சு ரொம்ப பிளான் பண்ணி பண்றதெல்லாம் அவ்வளோ யோசிக்க முடியலன்னு நான் சொல்லணும் இப்ப ரீவைன் பண்ணி பார்த்தா நீங்க படிக்கும் போதே இதுதான் மியூசிக் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இதுதான் நம்முடைய பயன் தெளிவா முடிவுபட்டீங்களா அவ்வளோலாம் சிந்திக்கலான்றது தான் உண்மை என்னோட ப்ரொஃபஷனா கெரியரா மியூசிக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஆனா மியூசிக் அப்படின்றது என்ட்டேந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து இப்போ டிகிரி சேர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்க அப்பா அம்மா வந்து இதுல சேர அதுல சேருன்னு வற்புறுத்தினாங்களா எங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப என்ன வற்புறுத்தல இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் வந்து தன் குழந்தைகளோட படி 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 சொல்லி ரொம்ப வந்து பண்றாங்க இல்லையா இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆனா அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்த அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ பாதிக்க கூடாது பாருங்க அந்த அளவுக்கு இப்ப வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் பண்றாங்களோ அப்படின்னு தோன்றுறது ஃபர்ஸ்ட் தான் வரணும் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் தான் வரணும் ஏன் வந்து ரொம்ப பிரில்லியன் நைன்டி ஃபைவ் வாங்கினா தான் அப்படின்னு ஏன் இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு பரவாயில்ல ஒரு ஒரு குழந்த ஒரு ஒரு மாதிரி நீங்க அப்படிதான் வாங்கினீங்களா நான் கேட்கறேன் அந்த பெற்றோர்களை நீங்க நைன்டி ஃபைவ் தான் வாங்கியிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் இல்லை இல்லை நான் வந்து எப்பவுமே என்னோட டாட்டர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ யார்கிட்டையாவது என்ன சொல்லுவேன்னா எவ்வளோ முடியுமோ உங்களுடைய மேக்சிமம் எஃபர்ட்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா மார்க் குறைஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல சதா சந்தோஷம் தந்திடும் ஒரே இடம் திருப்பதி நிலாவென குளிர்ந்திடும் ஸ்ரீனிவாசன் சந்நிதி சதா சந்தோஷம் தந்திடும் ஒரே இடம் திருப்பதி நிலாவென குளிர்ந்திடும் ஸ்ரீனிவாசன் சந்நிதி குபேரன் வாரி வழங்கிடும் சங்கம் பத்மமிரு நிதி குபேரன் வாரி வழங்க வணக்கம் வாவ் தமிழா நண்பர்களே சங்கீத ரசிகர்களுக்கு டிசம்பர் சீசன் போல மாணவர்களுக்கு இது அட்மிஷன் சீசன் மே ஜூன் வந்துவிட்டாலே இந்த பதட்டம் சில கேள்விகள் எங்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் கிடைக்காவிட்டால் என்ன செய்வது ஒன்று பல பல கேள்விகள் எழும் இதுக்கு மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பதட்டம் தொற்றி கொள்ளும் இது பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்காக பிரபல பாடகி திருமதி நித்யசிரீ மகாதேன் அவர்களை சந்திக்கிறோம் கல்யாணி ராகம் பாடுபவரை கொஞ்சம் கல்வி ரகம் பாடுங்கள் என்று கேட்கிறோம் வாருங்கள் நித்யசிரீ சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சம்மர் போடு சரியான ஒரு சக்க போடு போடுறது வெயிலுக்கு ஏதாவது வெளியூர் போயிட்டு வந்தீங்களா குழு குழுன்னு ஒரு வித்தியாசமா வெயிலுக்கு இன்னொரு வெயில் பிரதேசமும் ஆக்சுவலா போயிட்டு வந்தோம் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி ரீயூனியன் மாதிரி என்னோட நெஃபியூ எல்லாம் லண்டன்ல இருந்து வந்திருந்தான் ஜெய்ப்பூர் போயிட்டு வந்தேன் ஒரு நாலஞ்சு நாள் இது வரைக்கும் போனது கிடையாது சரி ஆனா இது அந்த மாச ஆரம்பத்துல ஏன்னா அங்கேயே கொஞ்சம் கூலா இருந்தது நல்ல வேலையா இப்போ வந்து சில கசன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு பெங்களூர் ஏலகிரி எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் சரி உங்க டாக்டர் வந்து இப்ப செகண்ட் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் மெடிக்கல் பண்றா போல இருக்கு செகண்ட் டாக்டர் வந்து என்ன சேர்க்கிறீங்க ஆமா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் வீட்லயே கொஞ்சம் வித்தியாசம் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சின்ன வயசுல இருந்தே மெடிசன் படிக்கணும்ன்ற ஒரு பேஷன் அவளுக்கு ஜாஸ்தி பெரியவளுக்கு சின்னவளுக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் டிசைன் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவள் அந்த ஃபீல்டில் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஸோ நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யார் யாருக்கு எது பிடிக்கிறதோ நீங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படின்றத சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவள் அந்த ஃபீல்டில் தான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றான் ஸோ அதில் தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஆமாம் சரி நீங்கள் படித்த போது என்ன கோர்ஸ் பண்ணீங்க இப்போ மாதிரி ரொம்ப வந்து அப்படி ஆம்பிஷியஸாக யோசிச்சு ப்ரி ரொம்ப பிளான் பண்ணி பண்ணுறதெல்லாம் அவ்வளோ யோசிக்க முடியலன்னு நான் சொல்லணும் இப்போ ரீவைன் பண்ணி பார்த்தா இப்போ குழந்தைங்கள் வந்து ஒரு செவன்த் எயித்துலேருந்தே திஸ் இஸ் மை ஃபீல்ட் நான் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப பிளான் பண்ணுறாங்க பெற்றோர்கள் அதை விட ஜாஸ்தி ஆமாம் இந்த கோச்சிங் கிளாஸில் போடணும் இப்போவே டியூஷன் பண்ணணும் இந்த இந்த இடத்துல போடணும் டென்த் முடிஞ்சு இப்போலேருந்தே அந்த கோச்சிங் சென்டருக்கு அனுப்பணும் அப்படிலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 
அஃப்கோர்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக பாட்டு கற்றுருந்தேன் ஐ வாஸ் குவாயிட் அ குட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன டிகிரி பண்ணீங்க நான் பிகாம் பண்ணினேன் சரி ஸோ அப்போ நான் பிகாம் பண்ணின பொழுதே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து அப்போ ஐசிடபிள்யூஏ சிஏ அந்த கோச்சிங்க்லாம் போவாங்க கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் படிப்பாங்க அப்போ அந்த சமயத்தில் அதுதான் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது எனக்கும் வந்து சிஏ பண்ணலாம் அதில் கொஞ்சம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறமா நான் காலேஜ் சமயத்திலே கொஞ்சம் மியூசிக்கில் ஓரளவு ஊனின்னுட்டேன் இதுக்கப்புறமா சிஏ அப்படின்றது உள்ள ஒன்று போச்சுன்னா அது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்ட் கோர்ஸ் என்னால் இது ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு ரொம்ப சந்தேகம் வந்தது பட் நெவர் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக மியூசிக் தான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நீங்கள் படிக்கும்போது இதுதான் மியூசிக் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இதுதான் நம்முடைய பயன் தெளிவாக முடிவு பண்ணிட்டிங்களா அவ்வளோலாம் சிந்திக்கலான்றது தான் உண்மை என்னோடய ப்ரொஃபஷனாக கெரியராக மியூசிக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஆனால் மியூசிக் அப்படின்றது என்டேந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும் ஸோ ஏன்னா அதுதான் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதோ அதுலேருந்து மீள முடியல அந்த இசையில் இருந்த ஒரு தாகம் பேஷன் பட் ஓரளவுக்கு வந்து நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு கெரியர் இருக்கணுன்றதுல மட்டும் நான் வந்து தீவிரமாக இருந்தேன் நீங்கள் பிகாமில் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டா அல்லது நல்ல எபோ ஆவரேஜா அபவ் ஆவரேஜ் நல்ல மார்க் தான் எடுப்பேன் இது ஈஸியாக எடுத்துக்க மாட்டேன் சரி ஏதோ ஒன்று ஒரு பாஸ் பண்ணா போறோம் அப்படின்றத கேட்டகரியில கொஞ்சம் நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னு அதுலயும் தீவிரமா தான் கஷ்டப்படுவேன் நீங்க வந்து இப்ப டிகிரி சேர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்க அப்பா அம்மா வந்து இதுல சேர அதுல சேருன்னு வற்புறுத்தினாங்களா எங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப என்ன வற்புறுத்தல இன்னொன்னு என்னன்னா ஆஹ் எங்க அம்மா எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த பத்து மணிக்கு மேல நான் கொஞ்சம் படிச்சேன்னாலே வந்து என்னம்மா அது உடம்பு கெடுத்துட்டு படிக்கிறியே பத்து மணிக்கு மேல படிக்கிறியே நீ ஓரளவு ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி வாங்குவேன்ல இப்ப படிச்ச வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நான் சொல்வேன் அம்மா என்னம்மா நீங்க இப்படி சொல்றீங்க நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா ஒத்த ஒத்த ரா முழுக்க படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் படிக்க விடுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி கேட்டகிரி என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் ஸோ அதை தாண்டி என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல படிச்சது தான் ஜாஸ்தின்னு சொல்லணும் ஸோ அவங்களும் அந்த மைண்ட் செட் வந்துட்டாங்க நம்ம பொண்ணு வந்து இசை தான் வரப்போறா அப்படின்னு ஆமா இசையில தான் தீவிரமா இருக்க ஆனா வந்து எதையுமே வந்து போர்ஸ் பண்ணல பாரு இசையிலயும் வந்து சம்டைம்ஸ் இப்ப இருக்கிறவங்க அதுலயும் கொஞ்சம் வெறியா இருக்காங்க இல்லையா காம்படிஷன்ல போனோம் இன்னி பிரைஸ் வாங்கணும் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ண அப்படியும் கிடையாது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது லைஃப் ஸ்டைலே நானும் என்னோட பேரண்ட்ஸ்னே இல்லை ஜென்ரலாவே ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்ததுன்னு எனக்கு தோன்றுறது உங்களை மாதிரியே உங்க ரெண்டு டாக்டர்ஸும் இசையில கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கா படிப்பு இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் அந்த ஆசை இருக்கா இதுதான் சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது தான் நம்ம ஆசை ஓகே எனக்கு இசையில வந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நேச்சுரலா வந்து ஒரு மியூசிக் ஃபேமிலில இருந்து வந்ததுனால அவங்க நல்லா தான் பாடுவாங்க பாட்டு கத்துக்கிறாங்க கத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்ருதி தாளம்லாம் இருக்கும் குரலும் நல்லா இருக்கு எஸ்பெஷலி சேர்ந்து பாடினா ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாக்க கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் நானு எங்க அம்மா எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆசிர்வாதத்துல வரலாம் ஆனா அது அவங்க கையில இருக்கு நான் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் வந்து தன் குழந்தைகள படி 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 சொல்லி ரொம்ப வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அது இல்லன்னு சொல்ல முடியாது அப்பதான் சங்கீதம்ன்றதுக்கு முழு அர்ப்பணிப்பு இருக்கணும்ன்றத அந்த ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மியூசிக் ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு நான் என்னால் இது பண்ண முடிஞ்சது கற்றுக்க முடிஞ்சிருக்கு எல்லாத்துலேயுமே உழைப்பு இருந்தால் தான் பலன் அதில் நோ டவுட் அபவுட் இட் ஆனால் அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தை அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பாதிக்கக்கூடாது பாருங்க அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு தோன்றுறது 
ரொம்ப தீவிரம் அந்த தீவிரம் அந்த பெற்றோர்களுக்கும் அந்த ஐயோ நம்ம குழந்தைகள் ஃபியூச்சரை வந்து சரி பண்ணணும் இன்னைக்கு காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கு இங்க இது பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்கேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க இல்லை இன்னொரு கம்பேரிசன் அந்த பொண்ணு எப்படி வாங்கியிருக்கு இந்த மார்க் வாங்கியிருக்கா ஃபர்ஸ்ட் தான் வரணும் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் தான் வரணும் ஏன் வந்து ரொம்ப பிரில்லியன் நைன்டி ஃபைவ் வாங்கினா தான் அப்படின்னு ஏன் அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு பரவாயில்ல ஒரு ஒரு குழந்தை ஒரு ஒரு மாதிரி நீங்க அப்படிதான் வாங்கினீங்களா நான் கேக்குறேன் அந்த பெற்றோர்களை நீங்க நைன்டி ஃபைவ் தான் வாங்கியிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் இல்ல இல்ல நான் வந்து எப்பவுமே என்னோட டாட்டர்ஸ் கிட்டயோ இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயோ யார்கிட்டயாவது என்ன சொல்வேன்னா எவ்வளவு முடியுமோ உங்களுடைய மேக்சிமம் எஃபர்ட்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா மார்க் குறைஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல நம்ம மனசுல அந்த கில்ட் இல்லை ஆனா உழைப்பு வந்து நூறு சதவீதம் இல்லாதக்கு அதனால மார்க் குறைஞ்சதுன்னா அது எனக்கு பிடிக்கல என்ன முடியுமோ மேக்சிமம் நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் எவ்வளோ முடியுமோ போட போடுறதுன்றது மட்டும்தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கீதையில சொல்ற மாதிரி உன் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதுன்ற மாதிரி நம்மளுடைய இதுக்கு தகுதி கேட்ட மாதிரி வரும் அண்டு இந்த சைல்ட்ஹுட் அப்படின்றது வந்து திருப்பியும் கிடைக்காத ஒரு பருவம் ஒரு சிறகடைச்சு பறக்கிற ஒரு வயசு கவலைகள் கிடையாது கமிட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது நமக்கு எந்த விதமான ஒரு பேர்டனும் இல்லாத இருக்கிற சமயத்தில் அது லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான டைம் ஸோ ஃப்யூச்சர் நினச்ச அந்த ஒரு அழகான ஒரு பருவத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கே தெரியல புரிய மாட்டேங்கிறது அண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தவறுறோமோன்னு ரொம்ப தோன்றுது ஈவன் ஆஸ் அ பேரண்ட் நான் யோசிக்கிறேன் நம்ம இல்லை இது கிடையாது இன்னைக்கு வெளியில போக வேண்டாம் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் மார்க் குறைச்சலா வாங்கினேன் இல்லை ஒரு காம்படிஷன்ல ப்ரைஸ் வாங்கலை அப்படின்னா பரவாயில்ல இட் இஸ் ஓகே டு லூஸ் இட் இஸ் ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் வின் அ காம்படிஷன் ஏதோ ஒன்றுத்துல நம்ம ஒரு டார்கெட் ஒன்று எடுத்துட்டோம் அதை விட குறைச்சலா வந்தா பரவாயில்லைங்க அதான் லைஃப் லைஃப் முழுக்க நம்ம அதை தாண்டணுமே அந்த சேலஞ்ச எல்லாத்துலயும் அப்படியே கரெக்டா புள்ளி வச்சு கோலம் போட்ட மாதிரி பக்காவா வந்து இறங்க போறது இல்லையே அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா குழந்தைகள் வந்து அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஏத்துக்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு அது காரணம் என்னன்னா பெற்றோர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில தாங்கள் செய்ய தவறிய தாங்கள் விட்டு போன விஷயங்களை வந்து குழந்தைகள் தலையில திணிக்கிறாங்க ஆமா என்ன கரெக்ட் தான் தன்னுடைய ஆசை வந்து தன் குழந்தை மூலமா நிறைவேறட்டுமே நினைக்கிறாங்க அது அது பெரிய நல்ல விஷயம் தான் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுக்கு அது அவங்க தயாராக இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கல அவங்க பெற்றோர்கள் இல்லைனா குழந்தைகள் ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்க வந்து தன்னுடைய லைஃபையே பின்னாடி வச்சுட்டு அந்த குழந்தைய மத்திரமே மையப்படுத்தி தான் வாழறாங்க அது பெற்றோர்களை பத்தி தப்பு சொல்றோம்னு கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு வந்து நிறைய நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பேப்பர்ல படிக்கிறோம் குழந்தைகள் கோயிங் டு டிப்ரெஷன் கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட போவேன் இருக்கு சைக்கியாட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் சில கேசஸ் சீட் கிடைக்கலன்னு சூசைடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவெல்லாம் எடுக்கிறாங்க படிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன இப்போ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஒண்ணு ஒரு பிளான் சரியில்லைன்னா பிளான் பி வச்சுக்கோ பிளான் பி இல்லையா பிளான் சி வச்சுக்கோ இருக்கட்டுமே பல வீட்டுல ஒரே பிளான் தான் இருக்கு அதான் பிரச்சனை ஆமா என்ன என்ன இப்போ லைஃப்ல இப்படிதான் நான் நான் இப்படிதான் இருக்கணும் ரிஜிட் என்ன அது ஜஸ்ட் பிகாஸ் அப்படியே பக்கவா எல்லாத்துலேயும் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நைன் ஏன்னா நான் படிக்கிறச்சு டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் இப்போ ஹண்ட்ரட் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ எல்லாத்துலேயும் சென் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் எல்லாம் பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் போயிட்டு படித்து ஒரு எம்என்சியில் வேலைக்கு வந்து எல்லாம் நிறைய லட்சக்கணக்காக சம்பாதிச்சு அப்போ ஹன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஷ்யூர் பண்ணுவீங்களா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன்னு பிரச்சனையே வராது அப்படின்னு எழுதி கொடுப்பீங்களா ஆமாம் நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் போச்சுன்னு சட்டம் போடுறவங்க இருக்காங்க நிறைய இருக்காங்க எனக்கு இது இதுதான் வாழ்க்கை இப்படி இருந்தா அவ்வளவுதான் என்னோட பிள்ளையோ பொண்ணோ வந்து அவ்வளவுதான் அல்டிமேட்னு சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி யாராவது இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி நீங்க வந்து அப்புறம் சமரசம் பண்ணி வச்சீங்கள
இல்லை 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 அந்த மாதிரி நான் சமரசம் பண்ணி வச்சேன்னு கிடையாது பட் நான் அத்தனையும் பேருக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லைன்னா வந்து என்னோட டாட்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அப்படி பேசின்னு இருக்கிற சமயத்தில் மார்க் குறைஞ்சதுனால வருத்தப்படாது பரவாயில்ல யூ ஹாவ் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இன்னொரு தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் நீ வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீ அச்சீவ் பண்ணலாம் இதுவும் நல்லத்துக்கு தான் ஏதோ ஒன்று வந்து நீ அப் இப்ப நமக்கு தெரியாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஐயோ அப்ப நடந்தது கரெக்டு தான் நமக்கு எத்தனை வருஷம் நம்ம லைஃப்ல ஒரு ரியலைசேஷன் வரும் தெரியுமா நிச்சயமா ஆஹ் அப்ப வந்து ரொம்ப ஏமாற்றமா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அப்ப எனக்கு புரியவே இல்லை ஆனா நடந்தது நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு அதை பாசிட்டிவா கொண்டு போகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும் வேற வழி இல்லை திஸ் இஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதுல எதிர்நீச்சல் போடுறது தான் நமக்கு நம்மளுடைய இதுவே சவாலே சரி உங்க குழந்தைகள் வந்து நீங்க சொல்ல பேச்சு கேட்காத முரண்டு பிடிக்கும்போது நீங்க எப்படி சமாளிக்கிறீங்க ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி எல்லாம் கேட்கறீங்களே சார் அது ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் புரியணுமோ அது நித்தியசிரியை இப்படி எல்லாம் பண்ணி சமாளிச்சிருக்காங்க அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இல்ல அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் குழந்தைகள் ஏன்னா அந்த ஒரு ஏஜ்ல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு துடிப்பு இருக்குல்ல அவங்க அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க நீ ஏன் வந்து கட்டுப்படுத்துற ஏன் நான் இப்படி பண்ணா என்ன அப்படின்னு அவங்க அவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஃபா இருப்போம் இல்லம்மா இது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேல வெளியில வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு வந்து இது உடன்பாடு இல்லை சேஃப் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரியும்மா நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து சமாளிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நயமா பதமா ஏதாவது சொல்லி நம்ம இது பண்ண வேண்டிய தனியா ஒரு இடத்து கிளம்பும் போது செலிபிரிட்டி நீங்களும் எங்க போனாலும் கூட போக முடியாது முடியாது அப்ப அவங்க தனியா போகும்போது அவங்க பாதுகாப்பு என்னங்கிறது நமக்கு பதட்டமா இருக்கும் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆஸ் அ பேரண்ட் எப்படி வந்து அவங்கள வந்து இது பண்றதுன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆர்ட்னு சொல்றதா சயின்ஸ்ன்னு சொல்றதா டெக்னிக்னு சொல்றதான்னு எனக்கு எப்படின்னு சொல்ல தெரியல பேரண்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு கலை இப்ப இப்ப திரும்பி பார்த்ததுன்னா கூட நான் கூட நினைச்சுப்பேன் என்னுடைய டாட்டர்ஸ் ஐயோ இன்னும் நம்ம பெட்டரா வளர்த்துருக்கணும் இன்னும் இந்த இந்த சம அந்த சமயத்துல தெரியல இப்ப வந்து இப்படி பண்ணிருக்கலாமோன்னு தோணும் ஆஹ் ஆனா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா அந்த அவங்களுடைய வயசு அந்த ஜென்ரேஷன் மாறி ப அவங்க இப்ப அவங்க திங்கிங் வேற மாதிரி இருக்கு அவங்களோட எக்ஸ்போஷர் வேற மாதிரி இருக்கு அவங்க இதனால என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் நான் கூட வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சுப்பேன் அவங்க சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு நான் என்னுடைய கருத்தெல்லாம் மாத்தின்னு இருக்கிற விஷயங்கள்லாமும் இருக்கு உண்மையை சொல்லணும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் அவங்க ரொம்ப அழகா திங்க் பண்றாங்களோ நியாயமா இருக்காங்களோ அப்படின்னு கூட நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது நீ ஏதோ விளையாட்டு கூட நம்ம ஏதாவது சொன்னா கூட இல்லம்மா சொல்லக்கூடாது அதாவது குட்டையா இருக்காளோ கொஞ்சம் குண்டா இருக்காளோ வேறமா அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது நீ அந்த 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 மாதிரி ஒருத்தரையுமே எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லம்மா நான் தப்பா சொல்ல ஒரு அடையாளத்துக்கு சொல் இல்லவே இல்லை அதை பத்தியே பேசக்கூடாது அது அவங்க அவங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப எனக்கே படி அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட் அவங்க சொல்றது அவங்க சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு இந்த ஜென்ரேஷனுக்குன்னு ஒரு நியாய தர்மங்கள் வச்சுருக்காங்க அவங்க உருவ கேள்வி எல்லாம் ரசிக்கவும் ஜாதி மத மத்திய மாட்டாங்க ஆமா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ரீசனிங் இருந்ததுன்னா ஒத்துப்பாங்க இதுதான் இதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிற ஒரு காரணம்னு அந்த கா நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னால் ஓகே அப்படின்னு அது இந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டும் இருக்கு கொஞ்சம் நம்மளும் கொஞ்சம் இறங்கி வர வேண்டிய ஒரு வரணும் நிச்சயமா வர வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து அட்மிஷன் சீசன் வந்தாச்சு அட்மிஷன் சீசனத்தில் பசங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பயங்கர டென்ஷன் பத்திக்குது என்ன படிக்கலாம் இதுல என்ன விஷயம்னா எல்லாருமே மனசுல வந்து ஒன்னு பிகாம் இல்லைன்னா பிஇ படிக்கலாம் இல்லைன்னா மெடிக்கல் இப்படி அவங்க கல்வியில இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு படிப்புகள் இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்கும் போதுதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது இத பத்தி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இது நம்ம ஊர்ல மாத்திரம் இல்ல இது ஒரு வேர்ல்டு ஓவர் கூட நான் சொல்வேன் சில கோர்சஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹை டிமாண்ட் மெடிசன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அது ப அது அது உள்ள ஒரு அட்மிஷன் கிடைச்சி சீட் கிடைச்சி மெட் ஸ்கூல் உள்ள போறது அப்படின்றதே
நம்ம ஊரில் ஆஸ் யூ சே இன்னமும் ஜாஸ்தி நமக்கெலாம் வந்து அந்த ஸ்டீரியோ டைப்பாக ஒரு சேஃப் பெட்டு என்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட் ஆகணும் டாக்டர் ஆனால் அப்படின்னா அப்பா நிம்மதி அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்து ரொம்ப ஊறி போயிடுச்சு ரைட்டு தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் சம்டைம்ஸ் அது வந்து அது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிடுறது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம விசாலமாக யோசிக்கணும் ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்றது ஜாப் செக்யூரிட்டி ஜாப் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் இப்போ நைன் டு ஃபைவ் இல்லை ஆக்சுவலாக இன்னும் போயிட்டுருக்கு நைன் டு நைன் ஜாப் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சேலரி சேஃபாக இருக்கிறது அடுத்தது ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிறது சேஃபாக இருக்கிறதுன்றத தாண்டி நமக்கு இஷ்டமாக ஒரு வே வேலையை வாழ்க்கையோட இணைச்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு கஷ்டமாக ஏதோ செய்யக்கூடாது இஷ்டமாக செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்றத பெற்றோர்கள் வந்து உணரணும் ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் இதை தாண்டி ஒரு ஒரு புது விஷயத்தில் வந்து குழந்தைகளுக்கு டேலண்ட்டும் இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கலாம் பேஷனும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த லைனை நம்ம கண்டுபிடிச்சு விட்டோம்னா அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரதுன்றத தாண்டி சந்தோஷமா இருப்பாங்க நிம்மதி அது ரொம்ப முக்கியம் இதுல என்னன்னா இப்ப வந்து நமக்கு எது பிடிக்கும் நம்ம நம்ம பிடிச்சி இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படிங்கறத விட எல்லாரும் என்ஜினியரிங் சேர்ந்தனும் எல்லாரும் ஐடியில சேர்ந்தனும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அதுல என்ன அதுல நிறைய வருமானம் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அதுல நிறைய வருமானம் இருக்கிறது உண்மை லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு அவங்க அதுக்கு அவங்க மிகப்பெரிய தியாகம் பண்ணும் அதாவது நீங்க சொன்னாப்ல சார் இப்போ அதுவும் அஷோர்ட் எல்லாம் கிடையாது எத்தனையோ என்ஜினியர்ஸ் எத்தனையோ அட்வொகேட்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாமும் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் இல்லாத கஷ்டப்படுற நிலைமையும் இருக்கு நிறைய சப்ளை இஸ் மோர் தேன் டிமாண்ட்ன்ற ஒரு கட்டம் இல்லையா அது உண்மை நான் என்ன சொல்றேன்னா நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய டைமிங்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து டைமிங்ஸ் இருக்கு பல பேருக்கு மத்தியானம் மூணு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது மிட் நைட் தாண்டி வேலை பாக்குறாங்க ரொம்ப கெடுதல் தான் கண்டினியூஸா கால்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இவங்க எண்பதாயிரம் எழுபதாயிரம் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கினது போறோம் இந்த கஷ்டங்கள் நான் ஸ்டாப்பா அந்த சிஸ்டத்தையே பார்த்துட்டு உட்கார் வீட்டியா இருந்தாலும் சரி அது ஆபீஸா இருந்தாலும் சரி எனக்கு ரொம்ப இப்ப அதுவும் இந்த போஸ்ட் கோவிட் எஜுகேஷனா இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைனா இட் இஸ் த்ரஸ்ட் அப்ஆன் தி எம்ப்ளாயி அது என்ன ஆயிடுறது இந்த சிஸ்டம் ஓடியே எவ்வளோ நேரம் வீட்டை விட்டும் எங்கேயும் வெளியில போகாத காலையில எழுந்தோ இல்லைன்னா இந்த அந்த டைம் ஜோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரே பாஸ்டர்ல சிஸ்டம் ஓடியே இருக்கிற சமயத்துல ஒரு ஃபெட்டி ஒரு மொனாட்டனி பிசிக்கல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் கண்ணில் பிரச்சனை பாஸ்டர் பிரச்சனை கழுத்து வலி முதுகு வலி இதை தாண்டி மென்டலி ஆல்சோ ஒரு மாதிரி ஆயிடாது நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் ஒரு ஏதோ ஒரு பிரேக் ஒரு சிரிச்சு ஒரு ஜோக் அடிக்கிறோம் சக கொலீக்ஸோட பேசுறது அந்த ஒரு லைட்டாக கேட்குற ஒரு விஷயமே இல்லாத ஆயிடுறது இல்லையா ஒரு கேன்டீனுக்கு போகிறோம் ஒரு காஃபி சாப்பிட்றோம் ஏதோ கொஞ்சம் பேசுகிறோம் திருப்பி வேலைக்கு வரோம் அப்படின்றதே இல்லாத போயிடுறது ரொம்ப அது என்ன மாற்றம்னு சொல்ல தெரியல வீக்கெண்டா ஜாலியா இருக்கணும் அது ஒண்டிதான் உங்களுக்கு ஒரே ரிலாக்ஸ் ரெண்டு அந்த ரெண்டு நாளும் நிம்மதியா இருக்கணும் மறுபடியும் இந்த கூண்டுல போய் மாட்டிக்கணும் கரெக்ட் இந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை விட்டு வெளியில வர முடியல ஆமா நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு நம்ம இந்த கோர்ஸ் போய் மாட்டிக்கிட்டோம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் ஆமா இந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வர முடியலங்கிறது நல்லாவே தெரியுது ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க வந்து அதுலேயே போய் சேர்ந்துடுறாங்க அவங்க ஏன் நிறைய நல்ல கோர்சஸ் எல்லாம் இவங்க கண்டிக்கே பட மாட்டேங்குது அதுதான் சார் சொல்றேன் இது இந்த மென்டல் பிளாக் தான் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து குழந்தைகளை வந்து இதே மாதிரியே கட்டுப்படுத்திடுறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் யாரை பார்த்தாலும் இன்னொன்னு கம்பேரிசன் அதுக்கப்புறம் இப்படி சொன்னாதான் கொஞ்சம் கௌரவமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வேற இருக்கு இதுல நான் வந்து என்னோட பொண்ணும் என்ஜினியர் என்ஜினியரிங் கோர்ஸ் சீட் கிடச்சிருக்கு இல்லை என்னோட பொண்ணு இந்த மாதிரி இந்த காலேஜ் போயிட்டா ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ளே போயிட்டா அப்படின்ற ஒரு பெருமை அப்படின்றதுல வந்து மனசு போயிட்டுருது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் இருக்கு வை அதாவது ஈச் சைல்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒத்த ஒருத்தருக்கும் அந்த தனிப்பட்ட திறமை இல்லாத கடவுள் வந்து அனுப்பவே மாட்டார் 
ஒருத்த ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கும் இல்லாத இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரேர் இப்ப இதுல என்னன்னா ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் டிசைன் டிசைன் அப்படின்றதுக்கு இப்ப ரொம்ப பெரிய படிப்பு பிபிஏ ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி நிறைய படிப்புகள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஜெனட்டிக் சயின்ஸ் இருக்கு நிறைய ஒரு வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபின்னு இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஒரு புது விதமான கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஐ மீன் பல பேர் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதே இல்லைங்கிறது ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை விட இப்ப வந்து மச் பெட்டரா தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லணும் சில குழந்தைகள்லாம் வந்து ஒரு புது கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறாங்க அப்படியா இந்த மாதிரி நான் கேள்வியே பட்டது இல்லையே அப்படின்னு கூட சொல்றேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டெக்ஸ்டைல் டிசைன் இல்லை நான் வந்து ஜுவல்லரி டிசைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்டீரியர் டிசைன் டிசைன் மாத்திரமே இல்லை இன்னும் கூட வேற சில புது கோர்சஸ் எல்லாமும் படிக்கிறாங்க இன்னும் கூட ஆனாலும் வைடர் ஆகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்ற ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்த கரெக்ட் ரைட் நீங்க சொல்ற கணக்கு கரெக்ட் இன்னும் கூட சம்டைம்ஸ் ஆர்ட் கிராஃபிக் டிசைன் விஹெச்எக்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்ப ரொம்ப நிறைய எல்லாத்துக்கும் டிமாண்ட் இருக்கு எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு எல்லாம் நம்ம போயிட்டு எல்லாருமே என்ஜினியர்ஸ் ஆகணும் எல்லாருமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் இப்படின்னே நம்ம நினைக்க வேண்டாம் இன்னும் இன்னும் அஃப்கோர்ஸ் அதை நான் தரக்குறைவா சொல்லலை அவங்களுடைய சர்வீசஸ் இல்லாத நம்மளால ஒன்றும் போக முடியாது ஆனால் மீதி விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து எஸ் சரி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு நேரடியாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் குழந்தைகள்ட்ட பேரண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா இன்னைக்கு என்ன ஒரு மாற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு கட்டிட்டு வந்துட்டு எங்க போல் இருக்கு ஒரு வித்தியாசமான இன்டர்வியூ ஜென்ரலா பேசுறோம் அப்படின்னு நீங்க நான் இது வந்து என்னைய ரொம்ப சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்